ഒരു ദിവസം അത് രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ വരുന്നു അച്ഛനാണ് ഫോൺ എടുത്തത് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു അത് ലോഹിദാസ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഹി സാധാരണ വിളിക്കാറുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദീർഘകാലത്ത് ഷൂത് ബന്ധമുണ്ട് ലോഹി സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ലോഹി സാധാരണ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങൾ രാത്രികളിലൊക്കെ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് രാവിലെ എങ്ങനെ ഒരു കോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോഹി എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ലോഹി അതിനു മുമ്പ് ലോഹി ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വാണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് അങ്ങ് ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നേ അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അസോസിയേറ്റഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് ബിറ്റ് സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് സെൻസർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മുമ്പ് സെൻസർ ചെയ്ത് അവാർഡിനൊക്കെ അയക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമാണ് നമുക്കൊരു വൺ ഒരു മാസത്തെ പോസ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മുമ്പ് സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നീ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എടാ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതുന്നു നീ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുവരെ ഞാൻ ആ കാലത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രസിദ്ധ സംവിധായകൻ സി വി മലേൻ്റെ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പതിനഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാന സഹായിയായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ മിക്കവാറും ലോഹിയുടെ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് സിവി സാർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയപ്പം ഒരുപാട് ചിരി ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിരീട ഉണ്ണിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചാട്ടനയ്ക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ അസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാലയവ് എന്നുള്ള സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ണിയാട്ടനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഉദർക്കാലത്തൊരു പരിചയം ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഉണ്ണിയാട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺസ് ഉള്ളു കിരീടം ഉണ്ണിയാട്ടനെ വിളിക്കുന്നു ഉണ്ണിയാട്ടം അങ്ങനെ ലോഹി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം ഞാൻ ലോഹി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അത് ഞാൻ ലോഹിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു താൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കാകെ പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയട്ട ഉണ്ണിയട്ടം ഒരു വലിയൊരു കട ബാധ്യതയിലേക്കൊക്കെ പോകും എൻ്റെ ഒരു സിനിമ എനിക്കിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്നാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ലോഹി അന്ന് ആലുവലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ലോഹി പതിപോലെ യാത്രകൾ ഷൊർണൂർ ബാത്തിക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ലോഹി അവിടെ വീട്ടിൽ വരികയും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ ഉണ്ട് ലോഹി അന്ന് ആലുവലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് ലോഹി ഷൊർണൂർക്ക് പോകണ വഴി ചാലക്കുടിയാണ് ഞാനൊന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ലോഹി ചാലക്കുടി ഇറങ്ങുകയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയും അച്ഛനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ലോഹി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്കെന്താ സിനിമ ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിയായിട്ടില്ല ഞാനത് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അപ്പോൾ ലോഹി ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയും എൻ്റെ അമ്മയായിടും എൻ്റെ ജേഷനോടും ഒക്കെ പറയുകയും ഇവൻ്റെ ഒരു മടിയാണ് ഉണ്ണി റെഡിയാണ് കിരീട ഉണ്ണിയെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അവനെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമെന്നാണ് പുള്ളി ഷൊർണൂർക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ലോഹി
അന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് പുള്ളി ഒരു എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അത് അതല്ല സലാവ് എന്നുള്ള സിനിമ ആ എലമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ ഇന്നത്തെയും സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ മമ്മൂക്കയോ ലാലേട്ടനോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേഷമാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേഷമാണ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല ചെയ്യേണ്ട വേഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ ഭയന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേടി നിങ്ങളെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മമ്മൂക്കയെ പോലുള്ള ലാലേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിനെ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് ഉത്ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിനിമ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കൊച്ചു കഥയുണ്ട് അതെന്താ കഥ അപ്പം ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞു അതുമല്ല സല്ലാഭത്തിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരു സൈക്കിളിൽ പോയി ഇടുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ ഒരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലോഹി പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അല്ല പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പിറ്റേ താഴ്ച ഒന്നും ഇരിക്കലുണ്ടായില്ല അപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാനായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ പോകുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിൽ എനിക്ക് റൂമ് പറയുന്നു ആ സൗരവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പം അവിടെ അന്ന് സത്യേട്ടനുണ്ട് സത്യന്തിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ സിബി സാറുണ്ട് സിബി സാർ അവരെ കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമകൾ കാണാനൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചു വരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ സിബി സാറിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കാം അനുവാദം ചോദിക്കാം എന്നല്ല ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുരു തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനന്ന് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരത്തെ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ സിബി സാർ താമസിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിലെ കോട്ടേജിൽ പോവുകയും അപ്പോൾ സിബി സാർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സാറിങ്ങനെ ലോഹി ഒരു കാര്യം എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനും മറ്റൊരു മുഴുവനായിട്ടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിബി സാറിന് എന്നോട് നേരത്തെ ലോഹി സംസാരിച്ചാണ് തന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ണിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു താനിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാണ് തന്നോട് തൻ നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ തനിക്ക് റൈറ്റ് ടൈമാണ് താൻ ചെയ്തോളൂ തനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് സിബി സാർ പറയുന്ന ഒരു ധൈര്യമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സിബി സാറിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബി സാർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഞാൻ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ പത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ കണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഞാനും ലോഹിയും പുറത്തിറങ്ങി സീട്ട് വരും ഞാൻ വന്നു ഞാൻ ലോഹിയോട് പറഞ്ഞു ലോഹിയെ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യും അങ്ങനെ സിബി സാർ എൻ്റെ ഗുരു പറയുന്ന ഒരു ധൈര്യം എൻ്റെ മനസ്സിന് കുറച്ച് ധൈര്യം തരികയും സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണുകയും ഒക്കെ പറയണ്ടേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും കഥ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കൊച്ചു കഥ എന്നുള്ള ലളിതമായ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലോഹി ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളൊരു ശേഷം എന്നെ ലോഹി വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഷൊർണ്ണു ടി വിയിലുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ കുപ്പായൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു ലോഹിയുടെ വന്ന നമ്പർ മുറിയിൽ പെട്ടി വയ്ക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതിവ് പോലെ ലോഹി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടവഴികളിൽ കൊച്ചു ചായ കടകളും കൊച്ച് കടകൾ പോയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമുള്ള ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകുന്നു ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഥ വളരെ ലളിതമായൊരു കഥയാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ പറയാം പൂർണ്ണമായ രൂപമായിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും പുള്ളി എപ്പോഴും ലോഹി ചെയ്ത തന്നാർത്ഥം വന്നിട്ട് എല്ലാ സിനിമകളും
ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമാണ് അയാൾ അത്രയ്ക്കാന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അയാളായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രാധ എന്നാണ് അതിനെ ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഹിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ലോഹി കഥ മെനയുമ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലോഹിയുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് കഥയിലേക്ക് കടക്കുക രാധ അവളൊരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ ജോലിക്കാരിയാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവളുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രണയം ഉടലെടുക്കുന്ന സന്ദർഭമൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവൾ ഇവളുടെ അമ്മായിയുടെ മകനായിട്ടൊരാളുണ്ട് അയാൾ അയാൾക്ക് അന്ന് പേര് ദിവാകരൻ തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ദിവാകരൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾ ഈ ഗാങ്മാനാണ് ഈ റെയിലിൽ റെയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ജോയിൻ്റൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന സ്പാനറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന വെയിലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതാണ് പ്രധാന മൂന്ന് കഥാപാത്രം അവർ ത്രികോണ പ്രണയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ചന്ദ്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പത്മിനി അല്ല പത്മിനേച്ചി പേരുണ്ടാവുന്നതും ചന്ദ്രട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫർഗീസ് ചെയ്ത വേഷം ഉണ്ടാവുന്നതും പിന്നീട് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ ആശേരി ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ പിന്നീടാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് കഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നും ലോഹിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഊണയ്ക്ക് എന്നിട്ട് പറയും എടാ ഒരു ദിവസം ഈ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അത് രാധയാണ് എന്ന് ഈ പെണ്ണ് ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കലാപരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പോകാനായിട്ട് അമ്മായിയുടെ സമ്മതം മേടിക്കണം അപ്പം അമ്മായിക്ക് ഈ നല്ല പുകയിലെയും നല്ല ചൂടുള്ള പരിപാടിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾ അതുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അമ്മായിയെ കാണാൻ പോകുന്നു മണിയടിക്കാൻ അമ്മായിനെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഒരു സീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും സീനെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെക്കൻ ഒരു ദിവസം ചെക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ യേശുവാസ് യേശു ശശികുമാർ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ലോഹി പറയുന്നു അയാൾ ഒരു ദിവസം ഇവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പണിക്ക് വരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇയാളുടെ ജൂനിയർ യേശുവാസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ആൾക്കാർ പൊക്കി പറഞ്ഞിരുന്ന ശശികുമാർ ജൂനിയർ യേശുവാസ് ശശികുമാർ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് മംഗലേൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടും പൊടിയുമായിട്ട് അവിടെ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂടെ ലോഹമായിട്ടുള്ളൊരു മാനസികമായൊരു അടുപ്പം ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വെച്ചത് എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയും അപ്പോൾ ലോഹി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരുന്നു റെയിൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറുതുരുത്തി അല്ലെ പാലത്തിലൂടെ പാലത്തിന് മുകളിൽക്കൂടെ അപ്പോൾ അവിടെ പാലത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി നിൽക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു ക്യാബിൻ പോലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് വണ്ടി വരുമ്പോൾ ചാടി കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയും ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ലോഹി പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ പെണ്ണും നമ്മുടെ ഈ പാട്ടുകാരും പയ്യനും ഈ റെയിൽപ്പാളത്തിലൂടെ കൈ കോർത്ത് നടന്നു പോകും അതൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ചിലപ്പോൾ അതൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടും പൊടിയുമായി പറഞ്ഞ് 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 ഈ കഥ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം സീൻ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുകയുണ്ടായി രാധ എങ്ങനെ വരും ദിവാകരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജൂനിയർ ശശികുമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചന്ദ്ര ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ഒരു ദുബായിക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയും അതിനൊരു കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ ഈ ഉത്സവം നടത്തുന്ന മേനോൻ ഒടിവിൽ ഉണ്ണിച്ചാട്ടം ചെയ്ത വേഷം പഞ്ചാര മേനോൻ എന്നുള്ള വേഷം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ഞാനും ലോഹിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങളിലും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൊക്കെ ഇത് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി
അപ്പോൾ ദിലീപ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സിവിൽ സാറെ ഏറ്റവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാഗരൻ സാക്ഷി എന്നുള്ള സിനിമയിലും സിന്ധൂര എന്നുള്ള സിനിമയിലും ദിലീപ് ചെറിയ വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദിലീപിന് അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴരക്കൂട്ടം എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജൂനിയർ യേശുദാസ് ആണിവൻ ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ജൂനിയർ യേശുദാസിന് നേരത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള രൂപം രോഹി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപം ഏഴരക്കൂട്ടം കണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ അയാൾ ചെയ്ത എന്താണ് അഭിനയ ത്തിൻ്റെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് അയാൾ കുറച്ച് വികലാംഗനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കയ്യും കാലൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ത്രൂ ഔട്ട് അയാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഫൈറ്റിൽ പോലും അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് ചെയ്യും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദിലീപ് ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഏഴ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഷൊർണൂർ ടി വിയിലെത്തി ജൂനിയർ യേശാസായി നമുക്ക് ഇനി രാധയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ദിവാകരൻ ഉണ്ട് ദിവാകരൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒന്ന് മനോജാണ് മനോജ് കെ ജയൻ പിന്നെ ഒന്ന് ബിജുമേനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ വേറെ അപ്പോൾ ലോഹ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ടോണുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം അത് വെയിലത്തും മഴയത്തും ഈ അതിൽ നമ്മുടെ അബൂക്ക പറയുന്ന ഡയലോഗ് പോലെ തന്നെ വെയിലത്തും മഴയത്തും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സൗ ഒരു നിറത്തിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ടോൺ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ടോണുള്ള കുറച്ച് ഡാർക്ക് ടോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളെയാണ് വേണ്ടത് മനോജ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനോജോ എനിക്കൊക്കെയാണ് കാരണം ഞാൻ സിബി സാറിനോട് വളയം എന്നുള്ള സിനിമയത് ഞാനും മനോജ് ഭയങ്കര അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ മനോജിനെ ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ദിവാകരനായി ഇനി രാധയാണ് രാധ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഹി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആനീനെ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ആനിയും ഞാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിബി സാറിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആനി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആനിയായിട്ട് എനിക്കൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് ഞാൻ ആനീനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആനീനെ സമീപിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ആനിയെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനിയുടെ അങ്കിളിൻ്റെ കൊച്ചച്ചൻ അങ്കിളിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആരോ മുഖേന ലോഹി സംഘടിപ്പിക്കും അയാൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എസ് ടി ടി ബുത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ലോഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര ത്രില്ലേ കാരണം അതുവരെ ആനി ലോഹിയുടെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല ആനി ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോഹിയുടെ ഒരു കഥാപാത്രം അവൻ ആനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് പിന്നീടും ചെയ്തിട്ടില്ല ആനി അപ്പോൾ അന്ന് ഈ അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ലോഹിയുടെ ഒരു കഥാപാത്രം അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യാത്രകൾ യാത്രകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഈ ഷൊർണൂരിലെ ചുറ്റുപാട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് കാണാനും അപ്പോഴും തിരക്കഥ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ദിവാരം എന്നാണ് വീടിനെ പറ്റി ലോഹി എനിക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിരുന്നു അത് ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്തായാൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഒരു സാധാരണ വീടാണ് മണ്ണിൻ്റെ തിട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വീട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വീട് നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ കിട്ടുമോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ലോഹി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനി ഷോർണൂർ നിലമ്പൂർക്ക് ഒരു പാസഞ്ചറുണ്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക അവിടെ നിലമ്പൂർ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ട്രെയിൻ തന്നെ തിരിച്ച് ഷോർണൂർ വരും അതിൽ നീ തിരിച്ച് വരും അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഇരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് വശത്തിരുന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയ അതേപോലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീടുണ്ടോ നോക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീട് കിട്ടിയില്ല പിന്നീട് സിനിമയുടെ സമയത്താണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും ഒരു വീട് നമ്മൾ സിനിമയിൽ പിന്നെ ചിത്രീകരിച്ച് ആ വീട് കിട്ടുന്നതും ആ വീട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഡയറക്ടർ പ്രേമത്തിനെ കുറച്ച് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രാധ എപ്പോഴും ഒരു പ്രഹേളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ രാധ ഫിക്സ് ആനിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ലോഹി ഒരു സൈനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആനി ഒരു മിടുക്കി പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമാണ് ആനിക്ക് കാരണം ആനി അതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കഥാപാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കഥാപാത്രത്തിനപ്പുറം നടിയെ കാണുന്നൊരു കാലമാണല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ആനി വേഷം ചെയ്താൽ രാധയുടെ വേഷം ചെയ്താ
നാടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു നന്നായി നല്ലൊരു ചിരിയുള്ളൊരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ട് മഞ്ജു വാര്യർ കലാതിലകം ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് കലാതിലകമായ മഞ്ജു വാര്യരെ പറ്റിയൊരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് അവർ എനിക്കാണ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി അത് മേലെ ചൊവ്വാൻ പറ്റുമെന്ന് താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അത് അന്ന് ഷൂ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മാസികൾ വായിച്ചപ്പം ലോഹി സെറ്റിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയാട്ടനോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ണിയട്ട കിരീടം ഉണ്ണിയാട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു ഉണ്ണിയത് എൻ്റെ ഒരു നായിക വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഇവൾ എന്ന് വെറുതെ തമാശയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ ലോഹി പറഞ്ഞു ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ എല്ലാ വിധം അവ കലാതിലവും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു എന്നെ കിരീട ഉണ്ണിയെ വിളിക്കുന്നു കിരീട ഉണ്ണി അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നും അവരൊരു പി പി നമ്പർ അന്ന് അവർക്ക് ഫോണില്ല റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ ഫോണിൽ കിട്ടും നമ്പറിൽ വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു വിളിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ പോയി നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഷൊർണൂർ തന്നെ ലോഹിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഹിയോടിന് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വി എച്ച് എസ് ക്യാമറ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിക്കാം കോഴിക്കോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ സുബിസാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത തോമസ് സബാസ്റ്റിൻ അയാൾ പിന്നെ ഒരു സംവിധായകനായി മമ്മൂക്കാരൻ വെച്ചൊക്കെ സിനിമ ചെയ്ത് തോമസ് സബാസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് അസ്റ്റിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ തോമസിനെ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോകുന്നു കോഴിക്കോട് ചെന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെല്ലുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉണ്ണിയാട്ടം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഉച്ചയായി എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വി എച്ച് എസ് ക്യാമറ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒരു വണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സമയം വൈകും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ മഞ്ജു താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മഞ്ജു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ദിലീപിനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു അങ്ങനെ ദിലീപ് ഒരു ദിവസം ഷോണ ടി വിയിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ അവിടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനും ലോഹി ദിലീപായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അപ്പോൾ ദിലീപായിട്ട് സംസാരിച്ച് ദിലീപ് ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് കാരണം ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് ലോഹി ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് 